Cứu hộ đồng đất 2 Chào mừng bạn đến với bảo tàng khoa học đồng đất Tôi là hướng dẫn viên Khi Khi Hôm nay chúng ta cùng trò chuyện về cảnh báo động đất nhé Nguyên tắc cảnh báo động đất là gì? Khi trận động đất xảy ra Trạm động đất gần tâm chấn nắm bắt thông tin ban đầu về sóng địa chấn Sau đó trung tâm cảnh báo động đất lập tức ước tính các thông số địa chấn và cường độ ảnh hưởng Đồng thời gửi cảnh báo đến vùng động đất trước khi sóng địa chấn đến tàn phá để nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp và giảm thiểu tổ thức do thiên tai gây ra. Khi độc đất xảy ra, có hai loại sóng địa chấn, chính là sóng dọc và sóng ngang. Sóng dọc có tốc độ lan truyền nhanh hơn, đồng thời gây thiệt hại ít hơn. Sóng ngang có tốc độ lan truyền chậm hơn, đồng thời gây thiệt hại lớn hơn. Khi hệ thống cảnh báo động đất phát hiện ra sự xuất hiện của sóng dọc, hệ thống sẽ gửi cảnh báo trước khi sóng ngang xuất hiện, với sức hủy diệt lớn hơn. Tôn tại các vùng bù khi cảnh báo động đất gần tâm chấn động đất, nhìn chung, phạm vi cảnh báo động đất hiệu quả trong khoảng 50 đến 200 km tính từ tâm chấn. Do đó, người dân khó có thể phản ứng ngay cả khi cảnh báo được gửi đến các khu vực cách tâm chấn trong vòng 50 km. Đối với các khu vực cách tâm chấn 200 km vì thiệt hại do trận động đất gây ra không nghiêm trọng nên không cần cảnh báo. Có thể thông báo cảnh báo động đất thông qua đài phát thanh, truyền hình, điện thoại di động và các phương tiện khác. Khi nhận được thông báo cảnh báo động đất, nếu bạn đang ở tầng 2 hoặc cao hơn, hãy nhớ mẹo nằm phủ phục ẩn nắp và giữ vững và tự bảo vệ bản thân bằng cách tìm nơi trú ẩn gần đó. Nếu bạn đang ở tầng 1 hoặc ở bên ngoài, hãy chạy ngay đến khu vực thông thoáng và an toàn. Khi nhận được thông báo cảnh báo động đất, tàu cao tốc sẽ phanh khẩn cấp ngay lập tức để giữ an toàn. Các nhà máy điện hạt nhân cũng sẽ phải lập tức đóng cửa. Tiếp theo, hãy củng cố kiến thức của bạn về cảnh báo động đất thông qua trò chơi chạy đua với hệ thống cảnh báo động đất và sóng địa chấn nhé! Chào các bạn, mình là hệ thống cảnh báo động đất Đây là sóng địa chấn dọc, sóng địa chấn ngang có sức tàn phá khủng khiếp hơn ở ngay phía sau Tôi phải mang thông tin về trận động đất này cho những cư dân trong thị trấn phía trước Thật tuyệt vời, sóng bị chấn ngang chưa đuổi kịp. Chúng ta sẽ đến thị trấn ngay, cố lên. chấm ngang đang đến gần rồi năm bốn ba hai một sóng địa chấm ngang đã đến giờ thì bạn đã biết nguyên tắc cảnh báo đồng đất chưa 
có động đất sơ tán đến khu vực thông thoáng và an toàn ngay. Tôi là Khi Khi, tôi đã được đào tạo sơ cứu chuyên nghiệp. Hãy cùng đi tìm người bị thương cần được giúp đỡ nhé. Khi động đất xảy ra, hệ thống đường ống dẫn khi đốt tự nhiên bị hỏng, khí do dị bốc cháy do tia lửa điền từ các thiết bị điện và bắt đầu cháy. À, chúng mình sẽ làm gì đây? Trước tiên, hãy làm ướt khăn. Dùng khăn ướt che mũi và miệng có thể lọc khói ra khỏi không khí và giảm lượng khí độc. Trước tiên, hãy kiểm tra xem tay nắm cửa có nóng không trước khi mở cửa. Đứng dùng lòng bàn tay chạm vào tay nắm cửa. Trong trường hợp có cháy, hãy chạm vào tay nắm cửa bằng mu bàn tay. À, nóng quá! Cửa nóng như lửa đốt, điều đó nghĩa là ngọn lửa đã đến trước cửa rồi, hãy đóng cửa lại. Khi bị kẹt trong nhà do đám cháy, bạn nên lập tức kêu cứu từ ban công hoặc cửa sổ. Cứu với, cứu với. Đừng kêu cứu quá lâu, hãy giữ sức và chờ cứu hộ. Chạm vào tay nắm cửa bằng mũ bàn tay, nếu nắm cửa không nóng, khi đó hãy kiểm tra xem ở hành lang có khói không. Nếu không có khói, hãy sơ tán càng nhanh càng tốt. Khi đám cháy bùng phát, bạn nên tìm ngay bạn chỉ dẫn thoát hiểm và làm theo hướng dẫn để sơ tán càng nhanh càng tốt. Kéo người bị thương và đi theo hướng chỉ dẫn của lối cửa thoát hiểm để xác định vị trí lối ra. Sau khi xảy ra đồng đất hoặc họa hoàn, việc đi thang máy rất nguy hiểm. Hãy đi cầu thang bộ nhé! Cánh tay tôi bị bỏng, đau quá! Tôi đang đến để sơ cứu. Rửa qua bằng nước sạch để làm mát vết thương. Bỏ quần áo gần vết thương Bạn cần đến bệnh viện gần đó để tiếp tục điều trị Ổn rồi Kiki, cảm ơn bạn rất nhiều Không có gì Khi đám cháy xảy ra, chúng ta cần tiến hành tự ứng cứu bằng cách nào? Chúng ta cùng xem lại nhé! 1. Dùng khăn ướt để che mũi và miệng 2. Hãy đóng cửa lại nếu cửa nóng như lửa đốt 3. Kêu cứu từ ban công hoặc cửa sổ 4. Giữ bình tĩnh và chờ cứu hộ Tiến hành tự ứng cứu khỏi đám cháy để sơ tán an toàn 1. Dùng khăn ướt để che mũi và miệng 2. Nếu nắm cửa không nóng, hãy mở cửa để xem có khói không. 3. Gặp người về phía trước và xác định vị trí của lối thoát hiểm. 4. Đi cầu thang bộ thay vì thang máy. Sơ cứu vết bỏng 1. Rửa qua bằng nước để làm mát vết thương. 2. Cắt bỏ quần áo. 3. Đến bệnh viện để điều trị. Hãy cùng đi tìm người bị thương cần được giúp đỡ nhé!
Hãy cùng đi tìm người bị thương cần được giúp đỡ nhé Khi trường đồng đất xảy ra Tôi ngã và bị mảnh thủy tinh rơi trên mặt đất cứa vào Đừng lo lắng Tôi đang đến để sơ cứu Đeo găng tay bảo hộ Và dùng băng ấn vào vết thương để cầm máu Trước tiên, hãy đến một khu vực thông thoáng và an toàn để bác sĩ tiếp tục điều trị cho bạn. Để tôi giúp bạn làm sạch vết thương. Dung dịch nước muối. Order for. I order for có thể diệt vi khuẩn trên vết thương. Đeo găng tay bảo hộ và dùng băng ấn vào vết thương để cầm máu. Iodophore có thể diệt vi khuẩn trên vết thương Lúc này vẫn còn rất nguy hiểm Ở lại nơi trú ẩn khẩn cấp Và đừng chạy xung quanh Ổn rồi, cảm ơn bạn Không có gì Chúng ta cần sơ cứu chảy máu càng tay như thế nào? Chúng ta cùng xem lại nhé! một Ấn vào vết thương để cầm máu 2. Nhờ bác sĩ làm sạch vết thương và sát trùng 3. Quấn vết thương Sơ cứu bầm tím một Dùng dung dịch nước muối rửa sạch vết thương 2. Sát trùng bằng iodophore Hãy cùng đi tìm người bị thương cần được giúp đỡ nhé!